Ansonsten. മനസ്സൊന്നാവട്ടെ നമ്മുടെ ഉണർവ് സപ്തദിന ക്യാമ്പിൻ്റെ മൂന്നാം ദിവസമായി ഇന്ന് നമുക്കായി ഇന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ഡോക്ടർ മിഥുൻ മനു മാത്യു ആണ് ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ യുവജനങ്ങളും മുതിർന്നവരും വളരെയേറെ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നുണ്ട് ആ വെല്ലുവിളികളെയും പ്രശ്നങ്ങളെയും എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാമെന്നാണ് ബിയോണ്ട് ദ ബ്ലൂസ് എന്ന ക്ലാസ്സിൽ ഡോക്ടർ മിഥുൻ മനു മാത്യു ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഡോക്ടർ മിഥുൻ മനു മാത്യു കീഴ്പള്ളി ഗവൺമെന്റ് പി എച്ച് എസ് സിയിൽ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറായി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു നമ്മുടെ ബഹുമാന്യനായ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ എം ജെ മാത്യു സാറിന്റെയും ഷൈനി ടീച്ചറിന്റെയും മകനാണ് ഡോക്ടർ മിഥുൻ മനു മാത്യു ഈ കൊറോണ കാലത്ത് ഒരു ഡോക്ടറുടെ തിരക്കുകളും മറ്റ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് തന്റെ എല്ലാ തിരക്കുകളും മാറ്റിവെച്ച് ഇന്ന് നമ്മുടെ എൻ എസ് എസ് കൂട്ടായ്മയോടൊപ്പം ചിലവഴിക്കാൻ ഡോക്ടർ കാണിച്ച ആ നല്ല മനസ്സിന് ആദ്യമേ തന്നെ ഒരുപാട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഡോക്ടർ തന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയത് ബെൻഹിൽ സ്കൂളിലും പിന്നീട് മേരിഗിരി ഹയർ സെക്കൻഡ് സീനിയർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ പ്ലസ് ടു പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് എം ബി എസ് എം ബി ബി എസ് പൂർത്തിയാക്കി ഈ ചുരുങ്ങിയ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ നാഷണൽ ഇന്റർനാഷണൽ മെഡിക്കൽ സെമിനാറുകളിൽ പേപ്പർ പ്രസന്റ് ചെയ്തു എന്നത് വളരെയേറെ അഭിമാനം നിറഞ്ഞ ഒന്നാണ് കൂടാതെ പല മേഖലകളിലും തന്റെ പ്രാവീണ്യം തെളിയിച്ച് ഡോക്ടർ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഡ്രൈവിംഗ് ക്രിക്കറ്റ് എന്നീ ഹോബീസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ ഡോക്ടറെ നമ്മുടെ എൻ എസ് എസ് ഫാമിലിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മക്കളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഉയർച്ചകൾക്ക് ഏറ്റവും പങ്കുവഹിക്കുന്നത് മാതാപിതാക്കളാണ് അഭിമാനിക്കാം നമ്മുടെ മാത്യു സാറിനും ടീച്ചർക്കും ഡോക്ടറെ നമ്മുടെ തലമുറയ്ക്ക് നമ്മുടെ നാടിന് സേവനം ചെയ്യാൻ ഉതകുന്ന വിധത്തിൽ വളർത്തിയെടുത്തതിന് ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മുടെ മാത്യു സാറും പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ എം ജെ മാത്യു സാറും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ ഡോക്ടറെയും മാത്യു സാറിനെയും ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ നമ്മുടെ ഉണർവ് സപ്തദിന ക്യാമ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കൂടാതെ നമ്മുടെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ടോമിച്ചൻ സാർ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട് ടോമിച്ചൻ സാറിനെയും ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് മേഴ്സ് ടീച്ചറും മഞ്ജു ടീച്ചറും റോയി സാറും സൈജു സാറും എല്ലാവരും നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട് എല്ലാവരെയും ഒറ്റ വാക്കിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കൂടാതെ എൻ എസ് എസ് ക്യാമ്പിന്റെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഓരോ വോളണ്ടിയേഴ്സുമാണ് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ക്ലാസ് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ മിഥുൻ മനു മാത്യുവിനെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ ക്ലാസ് എടുക്കാനായി ക്ഷണിക്കുന്നു താങ്ക് യു അപ്പം എല്ലാവർക്കും എന്റെ നമസ്കാരം സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഞാന് ഇപ്പോ ആറളം പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്ററിൽ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എന്നെ ഈ ഒരു എൻ എസ് എസ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മെഡിക്കൽ ടോക്ക് നടക്കും മെഡിക്കൽ ടോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിച്ച പൈസഗിരി ദേവമാത ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിലെ അതോറിറ്റീസിനും അതുപോലെ തന്നെ എൻ എസ് എസ് കോർഡിനേറ്റേഴ്സിനും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടോക്ക് ഷോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മെഡി ടോക്കിന്റെ ടൈറ്റിലിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാൻ വിചാരിക്കുന്നു അല്ലെ എന്താണ് ഈ ബിയോണ്ട് ദ ബ്രീസ് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്താണ് ഈ ബിയോണ്ട് ദ ബ്ലൂസ് അഥവാ എന്താണ് ഈ ബ്ലൂസ് എന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചിതനായ ഒരു സെലിബ്രിറ്റിയെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫോട്ടോ കാണിച്ചു കൊടുത്ത് തുടങ്ങാൻ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു യെസ് 
ഇപ്പം ഏറെ കുറെ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഐ തിങ്ക് സം ഓഫ് യു മൈറ്റ് ഹവ് ഗേസ് ഇറ്റ് സുശാന്ത് സിംഗ് നമുക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു നടനാണ് ചെറിയ ഒരു സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പ്രശസ്തിയുടെ ഹൈസിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് കടന്നു വന്ന വളരെ ടാലന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നടനായിരുന്നു സുശാന്ത് സിംഗ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പക്ഷെ വിഷാദരോഗം എന്ന അവസ്ഥ കടന്നു വരുന്നതും അദ്ദേഹം മരണത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയതും അടക്കമുള്ള വളരെ സങ്കടകരമായ ഒരു വാർത്ത രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വർഷം നമ്മൾ എല്ലാവരും ഞെട്ടലോടെ കേൾക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണശേഷമാണ് ഈ യുവാക്കൾക്ക് ഇടയ്ക്ക് അതിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ യങ്സ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഈ വിഷാദ രോഗത്തെ കുറിച്ചും ആങ്സൈറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ വളരെ വിപുലമായ ക്ലാസ്സുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഡിബേറ്റുകളും ഒക്കെ ഇപ്പം ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണെങ്കിലും മറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലാണെങ്കിലും വളരെ സജീവമായിട്ട് ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്ലാസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ റിലവൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടൈറ്റിംഗ് റിലവൻസ് വരെ കിടക്കുന്നത് ബ്ലൂസ് എന്ന വാക്ക് കൊണ്ട് നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ടെർമിനോളജിയിൽ ബ്ലൂസ് എന്ന വാക്കിന്റെ ഒരു അർത്ഥം വരുന്നത് വിഷാദ ഭാവം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ബിയോണ്ട് ദ ബ്ലൂസ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വിഷാദ ഭാവം എപ്പോൾ ഒരു വിഷാദ രോഗമായി മാറുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിഷാദ രോഗത്തെ എങ്ങനെ തടയാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ തരണം ചെയ്യാം അതുമല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എങ്ങനെ ഫലപ്രദമായി നേരിടാം എന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് ബിയോണ്ട് ദ ബ്ലൂസ് എന്ന ഈ ഒരു ടൈറ്റിൽ ഈ ഒരു മെഡിറ്റോക്ക് അടുത്ത ഒരു മണിക്കൂർ മുതൽ ഈ ഒരു ക്ലാസിന്റെ ഒരു ടൈറ്റിൽ ഈ ക്ലാസിന്റെ അല്ല നിങ്ങൾ ഈ എൻ എസ് എസ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഒരു ടൈറ്റിൽ തന്നെ എനിക്ക് വളരെ സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി ഉണർവ് എന്നാണ് അതിന് ടൈറ്റിൽ ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ എൻ എസ് എസ് കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ അങ്ങനെ ഒരു പേര് ചൂസ് ഉള്ള കാരണം മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കൊറോണ സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാവരും ലോക്ക്ഡൌണിലൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും വീട്ടിലൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശാരീരികവും മാനസികവുമായിട്ടുള്ള ഒരു റീജുവനേഷൻ അഥവാ ഉണർവ് തരിക എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടെ ആയിരുന്നിരിക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു പേര് ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എന്നിരുന്നാലും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സെഷൻ ഈ ഒരു ബിയോണ്ട് ബ്ലൂസ് എന്ന ഈ ഒരു സെഷന്റെ ഒരു പ്രാധാന്യവും ഈ ഒരു വാക്കുമായിട്ട് വളരെ അധികം ലിങ്ക്ഡ് ആണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം നാം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഉണർവിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് അധ്വാനിക്കുന്ന അധ്വാനിക്കുന്നവരാണ് ജിമ്മിൽ പോകുന്നവരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആ ശരീരത്തിന്റെ ഉണർവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുന്നവരാണ് കെയർ ചെയ്യുന്നവരാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു മാനസിക ഉണർവിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ അത്ര വേണ്ടി ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയമാണ് നമ്മളിപ്പം റോഡിലൂടെ പോകുന്ന വാഹനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയാലും എന്നും നമ്മൾ അതിന്റെ പുറം മോഡിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ വണ്ടി ഇതിന്റെ കൃത്യമായി കഴുകി ഭംഗിയാക്കി റോഡിൽ ഇറക്കാൻ നമ്മൾ എല്ലാവരും എല്ലാ ദിവസവും ശ്രമിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ത്യ അതായത് ഉൾവശം ക്ലീൻ ചെയ്യാനും വാക്യൂം ചെയ്യാനും നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും മെനക്കെടാറില്ല അല്ലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിന്റെ ഒരു കാരണമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് നമ്മൾ മാത്രം കാണുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പുറമേയുള്ള ആളുകളൊന്നും അധികം ഇത് കാണാറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ ഒന്നും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നുള്ള തോന്നലായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ മനസ്സിന്റെ ഉണർവിന്റെ കാര്യവും ബാഹ്യമായ ആ ഒരു ശാരീരിക ഉണർവിനെ ഉണർവ് പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് മാനസികമായിട്ടുള്ള ഉണർവും എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കൂടി നമുക്ക് സഹായകമാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സെഷൻ ആണ് ഈ ഒരു ബിയോൺസ് എന്ന ഒരു ടോപ്പിക് സോ വളരെ സന്തോഷം ഈ ഒരു ടോപ്പിക് തെരഞ്ഞെടുത്തതിന് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോപ്പിക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളോട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നുകൊണ്ട് തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്താണ് ഈ വിഷാദ രോഗം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡർ ഈ വിഷാദ രോഗവും ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡറും തമ്മിൽ എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു നമ്മൾ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് വാക്കുകളാണ് പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സങ്കടം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉണർവില്ലായ്മ ഏറെ കാലത്തേക്ക് നിലനിന്നാൽ അതായത് രണ്ട് ആഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ നിലനിന്നാൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് വിഷാദ രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും ഇനി എന്താണ് ആങ്സൈറ്റി ഡിസോർഡർ ആങ്സൈറ്റി ഡിസോർഡറിന് നമ്മുടെ ഇതുപോലെ തന്നെ മെഡിക്കൽ ടെർമിനോളജിയിൽ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് an undue or vague feeling of fear characterized by certain physical symptoms and adayad angaranamayi thonna bhayam allengil ulkhanda nammude sharirathil maatyangal srushtichu thodangumbo endana maatyangal namukku ariya namukku tension verumbol undaguna swabhavigamaya maatyangal thaniyanu parayunnathu adayad nammude hrudayathinte midippu koodunnathayittu thonnuga shwasa vichwasathinte vegatha koodunnathayittu thonnuga വിയർപ്പ് ഉണ്ടാവുക ഉദര സംബന്ധമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവപ്പെടുക അതുമല്ലെങ്കിൽ തലചുറ്റിൽ ഉണ്ടാവുക കണ്ണിൽ ഇരുട്ട് കയറുക ഇത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമുക്ക് തോന്നുമ്പോൾ ഈ അധാരമായ ഉത്ഘണ്ഠയോടൊപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൂടി തോന്നുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ആറുമാസത്തിൽ കൂടുതൽ ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമുക്ക് നിലനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡർ ആണ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡറും ക്ലിനിക്കൽ ഡിപ്രഷനും ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് തന്നെയാണ് ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡർ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ഉത്കണ്ഠ മൂലം അവരെ ഉൾവലിഞ്ഞു പോകുവാനും ആ ഉൾവലിവ് അവർക്ക് പിന്നീട് ഒരു ലോ മൂഡ് പേഴ്സിസ്റ്റന്റ് ലോ മൂഡിലേക്ക് പോയി അവരൊരു ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോകാനും ക്ലിനിക്കൽ ഡിപ്രഷന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുവാനും സാധിക്കും തിരിച്ച് ആദ്യം തന്നെ ക്ലിനിക്കൽ ഡിപ്രഷൻ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് തന്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ എന്തൊക്കെയോ ഒരു അപാകതകൾ ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നാനും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ളവർ തന്നെ കുറിച്ച് എന്ത് വിചാരിക്കും എന്ന ഒരു റെഡ്യൂസ്ഡ് അവർ ലോ സെൽഫ് എസ്റ്റീം മെയിൻറ്റൈൻഡ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും അപ്പൊ അത് കോയിൻ ഒരു ഹാൻഡ് ഇൻ ഹാൻഡ് പോകുന്ന കാര്യമാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കൽ ഡിപ്രഷനും ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡറും തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഇനി ഇത് ഓരോന്നും നമുക്ക് എടുത്തെടുത്തൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ആദ്യം തന്നെ ക്ലിനിക്കൽ ഡിപ്രഷൻ അഥവാ വിഷാദ രോഗത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം എന്താണ് ഈ വിഷാദ രോഗം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വിഷാദ ഭാവം വിഷാദ രോഗവും വിഷാദ ഭാവവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ത് അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റ് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മള് എല്ലാവരും ജീവിതത്തിന്റെ പല മേഖലകളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള നമുക്ക് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആ ഒരു ഒരു എൻവയോൺമെന്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലൊക്കെ സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഷാദം തോന്നുന്ന അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ പരീക്ഷയിൽ മാർക്ക് കുറഞ്ഞ് അതുമല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ബ്രേക്കേഴ്സ് ഉണ്ടാകാം ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിപ്രസ്ഡ് ആവും അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഐ എം നോട്ട് ഫീലിംഗ് ഗുഡ് ഐ എം ഡിപ്രസ്ഡ് അപ്പൊ ഈ ഒരു വിഷാദ ഭാവമാണോ വിഷാദ രോഗം തീർച്ചയായും ഈ ഒരു വിഷാദ ഭാവത്തെ വിഷാദ രോഗമായിട്ട് നേരിട്ട് കണക്കാക്കാൻ കഴിയുകയില്ല ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലി നഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുക അദ്ദേഹം ഒരു വിഷാദ ഭാവത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു സമയമായിരിക്കാം എന്നിരുന്നാലും ആ വ്യക്തി തന്റെ മനസ്സിന് ഉണർവ് നൽകുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു നല്ല സിനിമ കാണുമ്പോൾ ഒരു ലോങ് ഡ്രൈവിന് പോകുമ്പോൾ അതുമല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഒന്ന് ഒരു പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു വിഷാദ ഭാവം മാറുകയും അദ്ദേഹം റീജുവനേറ്റ് ആയി ആകപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ സ്വാഭാവികമായ ഉണ്ടാകുന്ന വിഷാദ ഭാവങ്ങളിൽ കണ്ടുവരും എന്നാൽ ഈ ഒരു അവസ്ഥ തീർത്തും ഉണ്ടാവാതിരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മടുപ്പ് തോന്നുകയും ഒരു ഒരു വിരക്തി തോന്നുകയും ചെയ്ത് തോന്നി തുടങ്ങുകയും ചെയ്ത ആ ഒരു തോന്നൽ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് ഓർക്കുക രണ്ടാഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്താൽ ആ വ്യക്തി വിഷാദ ഭാവത്തിന് വിഷാദ ഭാവത്തിൽ നിന്ന് വിഷാദ രോഗത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരിക അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ തീർച്ചയായും മെഡിക്കൽ അറ്റൻഷൻ അഥവാ ഒരു മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ സഹായം ആവശ്യമായി വരാൻ സാധ്യത നമ്മൾ പഠനങ്ങൾ വളരെ അലാമിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ
വിഷാദ രോഗത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സിനോ അടിമപ്പെടാം എന്ന ഒരു വളരെ സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് നടന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ബാക്കി ഫർദർ ഫോളോ അപ്പ് സ്റ്റഡീസ് ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും അതിന്റെ റിസൾട്ട് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല എങ്കിലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എത്ര അപകടകരമായ അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ രാജ്യവും നമ്മുടെ യങ് ജനറേഷൻ ഞാൻ അടക്കമുള്ള നിങ്ങൾ അടക്കമുള്ള എല്ലാ യങ് ജനറേഷനും കടന്നു പോകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇന്ത്യ തന്നെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഒരു ഡിപ്രഷൻ കണ്ടെയ്ൻഡ് ആയിട്ട് ഒരു ഹബ്ബായി മാറാൻ പോകുന്നു എന്ന വളരെ അലാമിനിയായിട്ടുള്ള വസ്തുത നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു വസ്തുത മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഡിപ്രഷനെ ടാക്കിൾ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെ എന്ന ഒരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി ഒരു മനഃശാസ്ത്രജ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ആശങ്കയോടെ അദ്ദേഹം വരുമ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടർ എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു അവസ്ഥ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും ഒൻപതോളം ക്ലിനിക്കൽ സിംറ്റംസ് അഥവാ രോഗ ലക്ഷണങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടാണ് മെന്റൽ സയൻസ് പറയുന്നത് മനഃശാസ്ത്ര പറയുന്നത് ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന ഒൻപത് കാര്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും അഞ്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് അഞ്ച് സോറി അഞ്ച് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് ആഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ നിലനിൽക്കുന്നു എങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു വിഷാദ രോഗിയാവാം എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് ആ ഒൻപത് പോയിന്റ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാം ഇത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആദ്യമായിട്ട് ലിറ്റിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓർ പ്ലഷർ ഇൻ ഡൂയിങ് തിങ്സ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ രോഗ ലക്ഷണമായിട്ട് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്തിരുന്ന വളരെ ആസ്വദിച്ച് ചെയ്തിരുന്ന നമ്മുടെ ജോലികൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊടുന്നനെ ഒരു സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കാതെ വരുന്ന അവസ്ഥ അതായത് മുൻപ് പാട്ട് കേൾക്കുന്നതിൽ ഒരുപാട് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൊടുന്നനെ ഈ ഒരു പാട്ട് കേൾക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിൽ തീർത്തും താല്പര്യമല്ലാതെ അല്ലെ താല്പര്യമാകാതെ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ക്ലിനിക്കൽ ഡിപ്രഷന്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു സിംറ്റം ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ പറ്റും അടുത്തത് ഫീലിംഗ് ഡൗൺ ഡിപ്രസ് ഓർ ഹോപ്ലെസ് ശരിക്കും നമ്മുടെ തിയറി പറയുന്നത് ഡിപ്രഷൻ എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷനെ ശരിക്കും സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ മെഡിക്കൽ ബുക്സിൽ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫീലിംഗ് ഓഫ് ഹോപ്ലെസ്നെസ് ഹെൽപ്ലെസ്നെസ് ആൻഡ് വേർത്ത്ലെസ്നെസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫീലിംഗ് ഓഫ് ഹോപ്ലെസ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാവിയെ കുറിച്ച് നല്ല ഒരു പ്രതീക്ഷ ഇല്ലാതിരിക്കുക ഇനി മുൻപോട്ട് കാര്യമായ ശോഭനമായ കാര്യങ്ങളൊന്നും സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇനി സംഭവിക്കില്ല എന്ന ഒരു പെസിമിസ്റ്റിക് ഐഡിയ ഹെൽപ്ലെസ്നെസ് അതായത് എന്നെ കൊണ്ട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്റെ കുടുംബത്തിനോ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കോ എനിക്ക് വേണ്ടി തന്നെയോ എനിക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ലെന്നും എന്നെ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഒരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ടും സാധിക്കുകയില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഹെൽപ്ലെസ്നെസ് മെന്റാലിറ്റി ആണ് രണ്ടാമത് മൂന്നാമത്തേത് നമുക്ക് പറയുന്നത് വേർത്ത്ലെസ്നെസ് എന്നുള്ളതാണ് വേർത്ത്ലെസ്നെസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതിന് തീർത്തും വേർത്തിയല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നതിൽ പോലും ഒരു വേർത്ത് ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്ന അവസ്ഥ ആ വേർത്ത്ലെസ്നെസ് അപ്പൊ ആ ഫീലിംഗ് ഓഫ് ഹെൽപ്ലെസ്നെസ് ഹോപ്ലെസ്നെസ് ആൻഡ് വേർത്ത്ലെസ്നെസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഡൗൺ ഡിപ്രസ് ഓർ ഹോപ്ലെസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഒരു സാഹചര്യം രണ്ടാഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ എന്നാലും അത് രണ്ടാമത്തെ രോഗലക്ഷണമാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് ട്രബിൾ ഫോളിംഗ് ഓർ സ്റ്റേയിൻ എ സ്ലീപ്പ് ഓർ സ്ലീപ്പിംഗ് ടു മച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്വാഭാവികമായ സ്ലീപ്പ് സൈക്കിൾ ഡിസ്ട്രക്റ്റഡ് ആകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് മൂന്നാമത് ചിലർക്ക് ഒരുപാട് നേരം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഉറക്കം അതെ അവര് ബെഡിൽ തന്നെ ചെലവഴിക്കുവാനും ഏറെ നേരം ഉറങ്ങുവാനും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ചിലരിൽ കാണാറുണ്ട് മറ്റു ചിലരിൽ ഉറക്കത്തിന്റെ ആ ഒരു സൈക്കിൾ തെറ്റുകയും ഉറക്കം കുറയുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ അധികവും ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗികളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒ പിയിലൊക്കെ നമുക്ക
അങ്ങനെ ആ ചിന്തകളിൽ മുഴുകി ആവൃതപ്പെട്ട് ഞാൻ രണ്ട് മണിക്കൂറോളം തള്ളി നീക്കി ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയം ചിലപ്പോൾ അലാമൊക്കെ വെക്കുന്നവരായിരിക്കും അപ്പൊ ആ അലാമൊക്കെ അടിക്കുന്ന സമയത്തേക്ക് എനിക്ക് ശരിക്കും എഴുന്നേൽക്കാൻ പോയി എനർജി ഞാൻ എനർജി ഡ്രെയിൻഡ് ഔട്ട് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ രാവിലെ ബെഡിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്നത് സാധാരണ ഉന്മേഷത്തോടെ എഴുന്നേൽക്കുന്ന ആള് വളരെ ഡ്രെയിൻഡ് ഔട്ട് ആയി ഫിസിക്കലി മെന്റലി എക്സോസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് എഴുന്നേൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാൻ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാണ് ഈ സ്ലീപ്പ് സൈക്കിൾ ഡിസ്ട്രക്ഷനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് കേൾക്കുന്ന യങ്സ്റ്റേഴ്സിൽ കേൾക്കുന്ന ഒരു പരാതി അടുത്തതായിട്ട് ഫീലിംഗ് ടയർ ഓർ ഹാവിങ് ലിറ്റിൽ എനർജി നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന്റെ തന്നെ ഒരു 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 മറ്റൊരു വേർഷനാണ് വളരെ ലോ എനർജി ലെവൽ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഉന്മേഷമില്ല എപ്പോഴും സെറ്റിയിലോ ബെഡിലോ ചുരുണ്ടു കൂടി കിടക്കുന്ന അവസ്ഥ അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ അത് നാലാമത്തെ സിംറ്റം ആണ് അഞ്ചാമത്തെ പോർ ആക്ടിവിറ്റി ഓവർ ഈറ്റിംഗ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഉറക്കത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഈറ്റിംഗ് ഹാബിറ്റ് ചിലരിൽ തീർത്തും വിശപ്പ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കാണും മറ്റു ചിലർ ഓവർ ഈറ്റ് ചെയ്തോ ബേസ് ആവുന്നത് കാണും ഇതും വളരെ പെട്ടെന്ന് വരുന്ന ചേഞ്ചസ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് ആറാമതായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫീലിംഗ് ബാഡ് അബൌട്ട് യുവർ സെൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഡിസ്ക്രൈബ് ആസ് ലാക്ക് ഓഫ് സെൽഫ് എസ്റ്റീം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എന്താണ് ലാക്ക് ഓഫ് സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഞാൻ മറ്റുള്ളവരുടെ മുൻപിൽ പ്രസന്റബിൾ ആണ് എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് തലയുയർത്തി പിടിച്ച് സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന ഒരു തിരിച്ചറിവിലെ കുറവാണ് ലാക്ക് ഓഫ് എസ്റ്റീം അതും ഒരു രോഗ ലക്ഷണമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് ഏഴാമത് ട്രബിൾ കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് ഓൺ തിങ്സ് സച്ച് എസ് റീഡിംഗ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഓർ വാച്ചിംഗ് ടെലിവിഷൻ അതായത് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് വളരെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്തിരുന്ന ജോലിയിൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ തീർത്തും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തപ്പോൾ അതും ഒരു രോഗ ലക്ഷണമാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒരു ബസ് ഡ്രൈവർ അദ്ദേഹത്തിന് ക്ലിനിക്കൽ ഡിപ്രഷന്റെ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാവുകയും അദ്ദേഹത്തെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഒരു ട്രബിളിംഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞുള്ള അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും എത്ര ആളുകളുടെ ജീവൻ അതിൽ അപകടത്തിലാവാം അപ്പോ ഈ ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ എത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞത് എട്ടാമതായിട്ട് മൂവിംഗ് ഓഫ് സ്പീക്കിംഗ് സോ സ്ലോലി ദാറ്റ് അതർ പീപ്പിൾ കുഡ് നോട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് അതായത് വിഷാദ രോഗിയുടെ ഒരു ഒരു മാനറിസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോഡി ഒരു ലാംഗ്വേജ് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇദ്ദേഹം വളരെ സ്ലോ ആയിരിക്കും നടപ്പുകൾ കണ്ടാൽ തന്നെ വളരെ ഒരു ഒടിഞ്ഞു കൂടി ഒരു മലയാളത്തിലെ ഒരു ഒരു പറച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് നനഞ്ഞ കോഴി പോലെ ഏകദേശം അതുപോലെയാണ് ആളെ കണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് വളരെ ഷാബിയായി വളരെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഒരു വൈബായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബോഡി ലാംഗ്വേജിൽ അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസാര രീതിയിലും ഉണ്ടാകുക മുഖത്തൊന്നും നോക്കി സംസാരിക്കാതെ എവിടെയെങ്കിലും നോക്കി വളരെ കെയർലെസ് ആയി സംസാരിക്കുക വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് വളരെ വേഗമായിട്ട് സംസാരിക്കുക അതൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒരു വിഷാദഭാവത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളായിരിക്കാം ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് ഏറ്റവും അപകടകാരി ആകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സിംറ്റമാണ് ആത്മഹത്യാ പ്രവണത അതർവൈസ് സൂയിസൈഡൽ ടെൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ട മരിച്ചാൽ മതി എന്ന ആ ഒരു തോന്നൽ ആ ഒരു തോന്നൽ ശക്തമായി മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്നു തുടങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും എത്രയും വേഗത്തിൽ ഒരു മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനെ കാണണം സഹായം തേടണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പം അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒൻപത് ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒമ്പതിൽ അഞ്ച് ലക്ഷണങ്ങൾ രണ്ട് ആഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ നിലനിന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ക്ലിനിക്കൽ ഡിപ്രഷൻ അഥവാ വിഷാദ രോഗത്തിന് അടിമയാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ക്ലിനിക്കൽ ഡിപ്രഷൻ ഈ ക്ലിനിക്കൽ ഡിപ്രഷൻ എന്ന ഒരു അവസ്ഥ ആളുകളിൽ ഏതൊക്കെ സാഹചര്യത്തിൽ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഫീമെയിൽ ജെൻഡർ ഈസ് അറ്റ് എ മോർ റിസ്ക് ദാൻ
ഗേൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ലേഡീസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ അറിയാം ഞാൻ പറയുന്നതല്ല പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് കാരണം അവരുടെ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് സാഹചര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ഈ ലോ മൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ മൂഡ് സ്വിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രസ്ഡ് മൂഡ് അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അവരൊക്കെ ഇത് ലേഡീസിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതല്ല ഇത് നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ ജെൻസ് കൂടെ ആണുകൾ കൂടി ഇത് മനസ്സിലാക്കണം കാരണം നമ്മുടെ അമ്മയ്ക്ക് നമ്മളുടെ ചേച്ചിക്കും അനിയത്തിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സ്ത്രീ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭാര്യമാർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ ഇത് എത്രത്തോളം മൂഡ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സ്ത്രീകളിലെ മൂഡ് ഡിസോർഡേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ മൂഡ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രസി ഡിസോർഡേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ക്ലിനിക്കൽ ഡിപ്രഷനെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ ഇത് പ്രതിപാദിക്കുന്നതെന്ന് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക ഈ ക്ലിനിക്കൽ ഡിപ്ര ഡിപ്രസി ഡിസോർഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രസി എപ്പിസോഡ്സ് ശരിക്കും സ്ത്രീകൾ അവരുടെ മെൻസ്ട്രോൾ സൈക്കിളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു എന്ന് സ്റ്റഡീസ് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടാണ് അത് പറയുന്നത് ഒന്ന് മൂഡ് ഡിസോർഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രസീവ് എപ്പിസോഡ് റിലേറ്റഡ് ടു മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ ഒരു സ്ത്രീ അവളുടെ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന പിരിമുറുക്കവും പെട്ടെന്ന് വരുന്ന ആൻസൈറ്റിയും ദേഷ്യവും സങ്കടഭാവവും ഒക്കെയാണ് ഈ ഒരു മൂഡ് ഡിസോർഡർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ടെൻഷൻ ഡിസോർഡേഴ്സ് അസോസിയേറ്റഡ് മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരവസ്ഥയാണ് പോസ്റ്റ് പാർട്ടം ബ്ലൂസ് പോസ്റ്റ് പാർട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം ഒരു ഒരു സ്ത്രീ അവളുടെ കുഞ്ഞ് ജന്മം നൽകി കഴിഞ്ഞ് ഉള്ള ഒരു സമയത്തിന് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ തൊട്ട് മാസങ്ങളിലേക്കുള്ള ആ ഒരു സമയത്ത് പറയുന്ന പേരാണ് പോസ്റ്റ് പാർട്ടം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് ചില സ്ത്രീകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വിശേഷമാണ് ഒരു ഒരു ഡിപ്രസീവ് മൂഡ് സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രസീവ് മൈൻഡ് സെറ്റ് തന്റെ കുഞ്ഞിന് എന്തെങ്കിലും അസുഖം വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ കുഞ്ഞിനെ ആരെങ്കിലും ഉപദ്രവിക്കാൻ വരുമോ അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ കുഞ്ഞിന് മറ്റെന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് ആലോചിച്ച് ആൻഷ്യസ് ആയിട്ട് ഒരു ഒരു ഡിസോർഡേർഡ് മൂഡിലേക്ക് പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൻഷ്യസ് മൂഡിലേക്ക് പോകുന്ന സ്ത്രീകളെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ അവസാനമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡിപ്രസീവ് എപ്പിസോഡ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു മെനാപ്പോസ് എന്ന അവസ്ഥ അതായത് മെൻസ്ട്രോ സൈക്കിൾ അവസാനിക്കുന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് അതായത് നാൽപ്പത്തി അൻപത് വയസ്സാവുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ റിലേറ്റഡ് ടു മെൻസ്ട്രോവേഷൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ദേഷ്യം സങ്കടം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ദേഹം മുഴുവൻ മുളക് അരച്ച് പുരട്ടിയത് പോലെ ഒരു ഒരു അനുഭവം എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഓപ്പിയിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു മൂഡ് സ്വിങ്സും ഡിപ്രസീവ് ഡിസോർഡേഴ്സും ഒക്കെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങനെ മൂന്ന് സാഹചര്യങ്ങളിലായിട്ട് കാണാറുണ്ട് ഇനി മറ്റൊരു കാരണമാണ് സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസ് ഇത് ഞാൻ ജനറലി പറയാൻ കാരണം സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസ് ഇതിന് വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് കോമൺ കോസ് ഓഫ് ഡിപ്രസീവ് ഡിസോർഡർ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിനിക്കൽ ഡിപ്രഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം എങ്ങനെയാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഡിപ്രഷൻ സമ്മാനിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൂഡ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഈ നമ്മൾ പറയുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അബ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ സബ്സ്റ്റൻസുകൾ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഒരു ശരീരത്തിന്റെ സ്വാഭാവികമായ പ്രവർത്തനം അതിന്റെ അവയവങ്ങൾ മൂലമാണ് നടക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് എനിക്കൊരു ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റും അല്ല എനിക്കൊരു ഉത്തരം തരാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാലും ഒരു പക്ഷെ ഹൃദയത്തിലേക്കുള്ള രക്ത ഓട്ടം നിലയ്ക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറയുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാം എന്ന് നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പക്ഷാഘാതം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾ അതിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞത് പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് പലർക്കും ഇത് അറിയാതെ പോകുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു
വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഈ ഹോർമോണുകൾ ചിലത് അമിതമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ എം ഡി എം എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലഹരി പദാർത്ഥമുണ്ട് അത് വളരെ കോമൺ ആയി നമ്മുടെ നാട്ടില് യുവാക്കളുടെ ഇടയ്ക്ക് കണ്ടുവരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു സങ്കടകരമായ സത്യമാണ് നമ്മൾ ഡി അഡിക്ഷൻ സെന്റേഴ്സ് ഒക്കെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന് എക്സ്ട്രസി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എം ഡി എം എ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വളരെ ലീത്തൽ ആയിട്ടുള്ള അപകടകാരിയായിട്ടുള്ള ഒരു 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 ഡ്രഗ് ഉണ്ട് ഒരു ഒരു രാസവാസവും ഉണ്ട് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം മൂലം എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ സിറോട്ടോണിൻ എന്ന ഒരു ഒരു ഹോർമോൺ അമിതമായിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് ഈ സിറോട്ടോണിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സന്തോഷം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിന് സന്തോഷം തോന്നാൻ തോന്നിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഹോർമോൺ ആണ് സിറോട്ടോണിൻ ഒരു അമ്മ തന്റെ കുഞ്ഞിനെ കാണുമ്പോൾ ആ അമ്മയുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന വാത്സര്യവും സ്നേഹവും ഈ ഈ ഒരു ഹോർമോണിന്റെ ആക്ഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നു ഇതേ സിറോട്ടോണിനെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കെമിക്കൽസ് ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈ എം ഡി എം എ എന്ന് പറയുന്ന അതുപോലെയുള്ള വളരെ ലീത്തലായിട്ടുള്ള കെമിക്കൽസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഇതിനെ ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സന്തോഷം അതായത് എക്സ്ട്രസി അഥവാ ഉന്മാദ അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാണ് ആ അങ്ങനെയുള്ള ഡ്രഗ് അഡിക്റ്റുമായിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഡ്രഗ് എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അതിശക്തമായ സന്തോഷമാണ് ഈ ഫീൽ ആക്കി ആർ ഓവർ ദ മൂൺ എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അത്രയും ഭയങ്കരമായ സന്തോഷം ആ കാര്യം പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇതിനൊരു ഫിക്സ് സൈഡ് ഉണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു സന്തോഷത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഉന്മാദാവസ്ഥയുടെ ആ ഒരു എക്സ്ട്രീമിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ പതുക്കെ ഈ ഹോർമോണിന്റെ ലെവൽ ശരീരത്തിൽ കുറഞ്ഞു തുടങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലഹരി വസ്തുവിന്റെ ഒരു 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 ഇൻഫ്ലുവൻസ് കുറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ സിറോട്ടോണിന്റെ ലെവൽ ശരീരത്തിൽ കുറഞ്ഞു തുടങ്ങും അത് പിന്നീട് സംഭവിക്കുക നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഈ പദാർത്ഥം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ ഒരു കെമിക്കൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ ലെവൽ ഓഫ് എൻജോയ്മെന്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ശരീരത്തിന് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ മതിയാവാതെ വരും അപ്പോൾ ആ വ്യക്തി എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ഒരു ഡ്രഗ് ഉപയോഗിക്കാതെ വരുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി സന്തോഷം നോർമലി ഉണ്ടാകാതെ വരുന്നു അദ്ദേഹം വിഷാദത്തിലേക്ക് പോകുന്നു കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹോർമോൺ ഹോർമോണിന്റെ ഡാൻസ് തകരാറിലായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വിഷാദത്തിലേക്ക് പോകുന്നു അതുപോലെ മറ്റൊരു ഹോർമോൺ ആണ് ഞാൻ നേരെ പറയും ഗാബ ആ ഗാബ ഹോർമോൺ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉന്മേഷം തരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആൻസൈറ്റി കുറയ്ക്കുന്ന ഒരു തരം ഹോർമോൺ ആണ് ഗാബ അപ്പൊ ഈ ഗാബ അല്ലെങ്കിൽ അത് മൂഡ് കുറച്ചൊന്ന് ലോ ആക്കുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഗാബ ഹോർമോൺ ശരിക്കും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ആൽക്കഹോൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ആൽക്കഹോൾ ഈ ആൽക്കഹോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ ഈ ഗാബ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ ഹോർമോൺസിന്റെ ഒരു ബാലൻസിൽ വരുന്ന ഡിസ്ട്രക്ഷനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് ഹോർമോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ ഒരു സ്വാഭാവികമായ ചിന്താഗതിയെ ഒക്കെ അത് ബാധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺസ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഹോർമോൺസിനെ നമ്മൾ കെമിക്കൽ സൈഡിൽ ഡ്രഗ്സ് ഉപയോഗിച്ച് റീജിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്ന എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ ട്രാൻസിയന്റ് ആണ് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പോ ആ ഒരു എനർജി ആ ഒരു എനർജി ലെവൽ പിന്നീട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി വിഷാദ രോഗത്തിന്റെ അടിമയായി തീരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം അതാണ് ഇതിന്റെ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം ഇനി മൂന്നാമതായിട്ട് ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞ ജനറ്റിക്സ് ആണ് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം നമ്മുടെ പ്രമേഹം അല്ലെങ്കിൽ രക്തസമ്മർദ്ദം ഇത്തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥയൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥകളൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥകളൊക്കെ നമുക്ക് ജനറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അതിന് നമ്മുടെ ഫാദറിനും മകനും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മതി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ വിഷാദ രോഗത്തിന്റെ അവസ്ഥ ഇതും ജനറ്റിക് ആയിട്ട്
സൈഡ് ലൈൻ ആയിപ്പോയി എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപക്ഷെ ഈ വിഷാദ രോഗത്തിന്റെ അവസ്ഥ പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് എന്റെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റിനെ വിഷാദ രോഗത്തിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇറ്റ്സ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ സിവിയറിറ്റി ഓഫ് ദ ഡിസീസ് എന്ന് വേണം പറയാം അതായത് സിവിയറിറ്റി ഓഫ് ദ ഡിസീസ് പറയുമ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് മൈൽഡ് മോഡറേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സിവിയർ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും നമ്മൾ പലരും കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളിപ്പോ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ബ്രൗസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അവിടെ പല ഒരു പണിയില്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പണിയില്ലാതെ ചുമ്മാ ഇരുന്ന് ആലോചിച്ച് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന സാധനമാണ് ഡിപ്രഷൻ അതും അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്ന വേറൊരു കാര്യമാണ് നീ എഴുന്നേറ്റ് വരെ പണിക്ക് പോയാൽ തന്നെ നിന്റെ ഡിപ്രഷൻ പകുതി കുറയും അതാണോ ശരിക്കും ഡിപ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ മാറ്റാവുന്ന ഒന്നാണോ ഡിപ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നന്മ നമ്മള് ഈ നന്മ സിനിമയിൽ വിജയ് പറയുന്ന പറഞ്ഞ റെഡിയാകുന്ന സംഭവമാണോ ഡിപ്രഷൻ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഉത്തരം അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ നമ്മുടെ തലച്ചോറിലെ ഹോർമോൺ ഇമ്പാലൻസ് കൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു മൂഡ് ഡിസോർഡർ റിലേ ആണ് എങ്കിൽ തീർച്ചയായും അദ്ദേഹത്തിന് മരുന്നുകളുടെ സഹായം ആവശ്യമുണ്ട് അത് നൽകാതെ അദ്ദേഹത്തെ അവരെ ഉപദേശിക്കുന്നതും കളിയാക്കുന്നതും ഒരുപക്ഷെ അതോട് ചേർന്ന് ക്രൂരത തന്നെയായിരുന്നു മൈൽഡ് ടു മോഡറേറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ നമുക്ക് ഓഫ്കോഴ്സ് സൈക്കോ തെറാപ്പിയിലൂടെ തന്നെ ഭേദമാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് എന്താണ് ഈ സൈക്കോ തെറാപ്പി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൽ ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അത് അത് അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഒരു ഷോർട്ട് സ്പെല് ഞാൻ പറയാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു കോഗ്നേറ്റീവ് ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി അഥവാ സി ബി ടി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ഒരു ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ടോക്കിംഗ് തെറാപ്പി ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് ഡിസോർഡറിന്റെ എന്തിൽ നമുക്ക് പറയാം പക്ഷെ വേറൊരു തരത്തിലുള്ള ചികിത്സാ രീതിയുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് അഥവാ സിവിയർ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിപ്രഷന് കൊടുക്കുന്ന മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഡോക്ടേഴ്സ് അനുഭവിക്കുന്ന വലിയ ഒരു ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾക്ക് ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാനുള്ള ഒരു വിമുഖത കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ലോസ് ഓഫ് ഫോളോ അപ്പ് എന്ന് പറയും ഞങ്ങളുടെ ഭാഷ അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിപ്രസീവ് എപ്പിസോഡ് വരുന്ന ഒരു ആള് ആൾക്ക് ഒൻപത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മാസം വരെ നീണ്ടു നിൽക്കേണ്ട മരുന്നുകൾ മരുന്നുകളുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആവശ്യമായി വരാം പക്ഷെ പലരും ഈ മരുന്നുകൾ എടുത്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ സിംറ്റംസ് വളരെ ബെറ്റർ ആവുന്നത് കണ്ട് അതങ്ങ് നിർത്തും അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് മനോരോഗത്തിനുള്ള ചികിത്സയാണ് അല്ലെങ്കിൽ താനൊരു മനോരോഗിയാണ് എന്ന് മറ്റുള്ളവർ ധരിക്കുമോ എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റിഗ്മ ആണ് പലപ്പോഴും ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത്തരത്തിലൊരു ബ്രേക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് വീണ്ടും ഈ ഡിപ്രസീവ് എപ്പിസോഡുകൾ രണ്ടാമതും മൂന്നാമതും ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൃത്യമായി ഒൻപതോ പന്ത്രണ്ടോ മാസം നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടർ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രോഗി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എൺപത് ശതമാനത്തോളം രോഗികളിലും പൂർണ്ണമായ ക്യൂർ ഇനി ഇത് ഭാവിൽ വീണ്ടും റിക്കർ ചെയ്യാത്ത രീതിയിലുള്ള ക്യൂർ കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് സാധിക്കും പിന്നെ ഇരുപത് ശതമാനം ഉണ്ട് ചികിത്സയ്ക്ക് അത്ര പെട്ടെന്ന് വഴങ്ങാത്ത റെസിസ്റ്റന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ അതാണെങ്കിൽ പോലും മറ്റുള്ള അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള രീതികൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് അതിനെ ക്യൂർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഡിപ്രസീവ് എപ്പിസോഡ് രണ്ടിൽ കൂടുതൽ തവണ അതായത് മൂന്നിൽ കൂടുതൽ ഒരു മനുഷ്യനിൽ വന്നാൽ അയാൾ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഡിപ്രഷനും മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളോ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് പറഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് പ്ലീസ് ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായ അളവിൽ ഡോക്ടർ പറയുന്നത് പോലെ പന്ത്രണ്ടോ പന്ത്രണ്ടോ മാസം തന്നെ മരുന്ന് കഴിക്കുക നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് മാറിയാൽ പോലും ഈ മരുന്നിന്റെ 
ഇത് വളരെ രസകരമായിട്ടൊരു കാര്യമാണ് അതായത് ഇതുള്ള ആൾക്ക് പോലും അറിയില്ല തനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് എന്നുള്ളത് അതാണ് ഇത് രസകരമായ ഒരു കാര്യം നമുക്കൊക്കെ പലർക്കും ഇവിടെ എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡർ ഉള്ളവരായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടാവില്ല ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സിന്റെ കുറച്ച് വകഭേദങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ജനറലൈസ്ഡ് ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡർ ജി എ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് ജനറലൈസ്ഡ് ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡർ ഇത്തരക്കാർക്ക് എന്താ പ്രശ്നം ചോദിച്ചാൽ ഇവർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവർക്ക് ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും ഇവര് അകാരണമായ ഭയം ഇവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകും ഞാൻ അതിനെ ആൻസൈറ്റി കുറിച്ച് അതാണ് പറഞ്ഞത് അണ്ട് യു വേക്ക് ഫിയർ ഓർ അപ്രിഹെൻഷൻ that is accompanied by changes or physical changes such as increased heart beat uh, giddiness loss of appetite etc oru udaharanam ait parayanengil oru amma aa ammayde kutti oru kadayil saadhanam vaangikkan kodiyan aa ammayku bhayangaramaya tension aanu kunjine vallam sambhavikkum allengil kunjine aaru pichukondu povu allengil endengilum abagadam sambhavichu kuttikku athyayam sambhavikkumo enna agaranamaya bhayam aa manasile undaagukana allengil angane എന്ത് കാര്യത്തിനും അകാരണമായ ഒരു കാരണം കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത ഒരു ഭയം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അത് ജനറലൈസ്ഡ് ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡറിന്റെ വകുപ്പിൽ പെടുത്തേണ്ടി വരും ഒരു കൃത്യമായ കാരണത്തോടുള്ള ആൻസൈറ്റി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ ഒരാൾ രാത്രിയിൽ പുറത്തു പോയി അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അതിശക്തമായ മഴയും ഇടിയും മിന്നലും ഉണ്ടായി അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ആൻസൈറ്റി ഉണ്ടാവും അല്ലെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടാവും ഈ പറയുന്ന ആൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അപകടം വരുമോ അല്ലെങ്കിൽ വഴിയിൽ കുടുങ്ങി പോവോ അത് സ്വാഭാവികമാണ് അത് നമ്മുടെ റാഷണൽ തിങ്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ആൻസൈറ്റി ആണ് ഇതല്ല അത് ഇറാഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ആൻസൈറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് നമ്മൾ ഓവർവെൽമിംഗ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തന്നെ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള ലെവൽ വളർന്നാൽ അതൊരു ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡറായി ജനറലൈസ് ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വകഭേദമായി ഈ ഒരു അവസ്ഥ ആറു മാസത്തിൽ കൂടുതൽ ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നതായി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത് ഡിസോർഡർ ആണ് ഒരു മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തെറാപ്പി എടുക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് അത് എത്തിച്ചേരുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ആൻസൈറ്റി ഉള്ളവർ അകാരണമായി കരയുന്നതായിട്ടും നിലവിളിക്കുന്നതായിട്ടും പലപ്പോഴും അവർക്ക് ബോധക്കേട് വരെ വരുന്നതായിട്ട് വരെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് മറ്റൊരു അവസ്ഥ തന്നെ പാനിക് അറ്റാക്ക് പാനിക് അറ്റാക്ക് എന്ന ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡർ ഈ ഒരു വാക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ യൂഷ്വൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഐ ഓൾമോസ്റ്റ് ഹാഡ് എ പാനിക് അറ്റാക്ക് എന്നൊക്കെ ആളുകൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടു അപ്പൊ എന്താണ് ഈ പാനിക് അറ്റാക്ക് ശരിക്കും പാനിക് അറ്റാക്ക് വന്നിട്ടൊരു വ്യക്തി ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഞാൻ മരിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു തോന്നൽ എനിക്ക് ഉണ്ടായി എന്നാണ് ഞാൻ മരിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നൊരു തോന്നൽ എനിക്ക് ഉണ്ടായി എന്നാണ് ആ വ്യക്തി പറയുക അതായത് വളരെ ഇന്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള ചെസ് പെയിൻ പേശികളൊക്കെ വലിഞ്ഞു മുറുകുന്നു കണ്ണിൽ ഇരുട്ട് കയറുന്നു ശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തിന്റെ വേഗത വളരെ ക്രമാതീതമായി കൂടുന്ന പോലത്തെ ഒരു തോന്നൽ ഇത്തരം തോന്നലുകളിലൂടെയൊക്കെ കടന്നു പോവുകയും താൻ മരിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നൊരു തോന്നൽ ഈ വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു അതാണ് ആൻസൈറ്റി അറ്റാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സോറി പാനിക് അറ്റാക്ക് ഈ പാനിക് അറ്റാക്ക് ഒരു പത്ത് മുതൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് വരെയാണ് ഒരു മനുഷ്യനിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഒരു സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് എക്സ്പോസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ പത്ത് മുതൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ നമ്മൾ പാനിക് അറ്റാക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നു കാഷ്വാലിറ്റിയിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നെഞ്ചുവേദന അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളുമായി വരുന്ന പേഷ്യൻസിനെ നമ്മൾ ഈ സി ജി ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നോർമൽ ആയിരിക്കും മറ്റുള്ള രക്തപരിശോധനകൾ ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിന്റെ സിംറ്റംസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന് എടുത്ത് ചോദിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒരു ടെൻഷൻ അടിച്ചപ്പോഴാണ് അതിന്റെ വാർത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഈ രീതിയിലേക്ക് എന്റെ ശരീരം പ്രതികരിച്ചത് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥകളൊക്കെയാണ് ആൻസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പാനിക് അറ്റാക്ക് നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് പിന്നെ മറ്റൊരു രസകരമായ കാര്യമാണ് ഫോബിയാസ് ഈ ഫോബിയാസ് നമുക്ക് പലർക്കും ഉള്ളതാണ് അല്ലെ പാറ്റയെ പേടിയുള്ളവരുണ്ട് ഇരുട്ടിനെ പേടിയുള്ളവരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മുറിയിൽ തനിച്ചിരിക്കാൻ പേടിയുള്ളവർ
ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാം നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു പൊതു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കറണ്ട് പോയി ഇരുട്ടാകുന്നു ചുറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ അറിയാതെ നിങ്ങളുടെ ഈ ഫിയർ ഉയർന്നു വരികയും നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് നിലവിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു ആലോചിച്ചു നോക്കുക എത്രമാത്രം എംബാരസിങ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു മൊമെന്റ് മറ്റുള്ള ജീവിതം കളിയാക്കും ഇത്രയും വളർന്നിട്ടും ഇരുട്ടിനെ നിങ്ങൾക്ക് പേടിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരുമ്പോഴാണ് ഈ ഫോബിയാസ് ഒരു ഡിസോർഡർ ആയി മാറുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഒരു മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ സഹായം തേടാം ഇതൊക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സൈക്കോതെറാപ്പിയിലൂടെ തന്നെ മെഡിസിൻസ് ഒന്നും വേണ്ട സൈക്കോതെറാപ്പിയിലൂടെ തന്നെ ഒരുപാട് ക്യൂർ കിട്ടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ഈ ഫോബിയ പല ഫോബിയാസ് തന്നെയാണ് സോ അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യൂർ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു അവസ്ഥയാണ് പോസ്റ്റ് ട്രോമാറ്റിക് സ്ട്രെസ് ഡിസോർഡർ എന്നാണ് പി ടി എസ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ഇത് അധികം കാണുന്നത് ഇത് അത്ര റെയർ അല്ല അത്ര അത്ര കോമൺ അല്ല കുറച്ച് റെയർ ആണ് ഇത് അധികം കാണുന്നത് വളരെ സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇവന്റ് ലൈഫിൽ ഉണ്ടായതിന് ശേഷം അതിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻസ് നമ്മുടെ മനസ്സിലും നമ്മുടെ ചിന്തകളിലും ഈവൻ നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ വരെ ഒരു ദുസ്വപ്നമായി കലർന്നു കൂടുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ട്രോമാറ്റിക് സ്ട്രെസ് ഡിസോർഡർ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തി ഒരു വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി മരിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് പിടിച്ച് രക്ഷപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹം മരണത്തെ മുൻപ് കണ്ടിട്ട് തിരിച്ച് ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് കിടന്നുറങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഉറങ്ങുമ്പോഴൊക്കെ അയാൾ ആ മുങ്ങി താഴുന്ന ആ ഒരു പിക്ചറാണ് അയാളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഒരു സിനിമാ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പോലെ ആ ഒരു ഇവന്റ് വീണ്ടും വീണ്ടും കൺമുന്നിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ അന്ന് തോന്നി അതേ അകാരണമായ ഭയ അതേ ഭയവും പിരിമുറുക്കവും അതേപോലെയുള്ള ഹാർട്ട് റേറ്റ് കൂടുന്ന അവസ്ഥയൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് വീണ്ടും ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ ഒരു പോസ്റ്റ് ട്രോമാറ്റിക് സ്ട്രെസ് ഡിസോർഡറിന് അടിമയാണ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും ഇത് സാധാരണഗതിയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ട്രെസ്ഫുൾ ഇവന്റിന് ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം മുതൽ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിസോർഡേഴ്സ് കണ്ടുവരുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു ഇനി അവസാനം പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഡിസോർഡറാണ് അതായത് നമ്മൾ പറയും ഒബ്സസീവ് കമ്പൾസീവ് ഡിസോർഡർ അതായത് നമ്മൾക്ക് ചില നമുക്ക് അതായത് ഇത് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിന് തന്നെയുണ്ട് ഈ ഒഫ്സ് കമ്പസി ഡിസോർഡറുള്ള ഓ സി ഡി ഉള്ള ഒരാൾ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഒരു കോഫി ഷോപ്പിൽ പോയി ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കളിയാക്കാനായിട്ട് പറയുന്നതല്ല വിത്ത് ഓൾ റെസ്പെക്ട് പേഴ്സൺ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ പോയാല് നമ്മൾ സമയത്തൊന്നും അവിടെ നിന്ന് കോഫി കുടിച്ച് ഇറങ്ങിയില്ല കാരണം എന്താറിയോ പുള്ളി ഒന്ന് പോയി കൈ കഴുകി തിരിച്ചു വന്നിരിക്കും കോഫി പറയും ഇങ്ങനെ കൈയൊക്കെ നോക്കും ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കൈ കഴിയിട്ട് വരും ഇത് ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല അഞ്ചു പ്രാവശ്യം ആറു പ്രാവശ്യം കൈ കഴുകിയാല് കഷിക്ക് സമാധാനമാവും പുള്ളി പറയുന്ന പുള്ളിയുടെ കയ്യിൽ ജേംസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് തട്ടിപ്പോയി അത് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയി അപ്പം ആ ഒരു ഒബ്സേഷൻ അതായത് പുള്ളി പുള്ളിയുടെ കൈ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയ കൈ ഉപയോഗിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ പുള്ളിക്ക് അസുഖം വരുന്ന ഒരു ഒബ്സേഷൻ പുള്ളിയെ കൈ കഴുകാനുള്ള ഒരു കമ്പൾഷനിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് അപ്പോ അത് വീണ്ടും മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇതേ പ്രോസസ്സ് ടൈം ആൻഡ് അഗെയിൻ ഒരേ ഇവന്റിൽ തന്നെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് നാലോ അഞ്ചോ പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒബ്സെഷൻ ഒരു കമ്പൾഷനിലേക്ക് നീങ്ങുകയും കമ്പൾഷൻ അവസാനം ഒരു ഡിസോർഡർ ആകിയിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഓ സി ഡി അതിന്റെ ഒബ്സെസീവ് കമ്പൾസീവ് ഡിസോർഡർ ആയി മാറുകയും ചെയ്യും പലർക്കും അങ്ങനെയുണ്ട് അത് അത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവർക്കും ശരിക്കും അവർക്ക് ലൈഫിൽ ഒരുപാട് ടൈം ലാഗ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് ഈ എന്താ പറയാ കൃത്യമായിട്ട് സമയത്ത് എത്താൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയൊക്കെ വരാൻ വരുന്ന ആളുകളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു കമ്പൾസീവ് ഡിസോർഡറിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റായിട്ട് പറഞ്
അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അത് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു 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 റൂം അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് തരും അതായത് ഒരു സ്പേസ് തരും ആ സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്താണ് നിങ്ങൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുക അദ്ദേഹത്തോട് പറയുക ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് തിരികെ വരാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ അതിനെ തരണം ചെയ്യാമെന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ നിങ്ങളെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങൾ സഹായിക്കും അതിനുശേഷം ആ സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെ ലൈഫിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണമെന്നും ഈ കോഗ്നേറ്റീവ് ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫാമിലി സെഷൻ ആയിട്ട് വരാം ചിലപ്പം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് സെഷൻ ആയിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് സെഷൻ ആയിട്ടൊക്കെ എടുക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ കോഗ്നേറ്റീവ് ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി അതുപോലെ അതുപോലെ പല ഗ്രൂപ്പ് തെറാപ്പീസ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സൈക്കോളജിക്കൽ തെറാപ്പീസും ഇതിന് അവൈലബിൾ ആണ് ദ ഓൺലി തിങ് ഈസ് വി ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു വി ഷുഡ് ബി റെഡി ടു അക്സെപ്റ്റ് ഈ സ്റ്റിഗ്മ ഒഴിവാക്കുക നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു തല ഒരു ഒരു അവയവത്തിന് ഒരു ഒരു മേൽ ഫംഗ്ഷൻ വന്ന ഒരു തലവേദന വന്നാൽ എന്തിനാണ് അധികം പറഞ്ഞത് നമ്മള് പലരും ഒരു പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂറോളജിസ്റ്റിനെ തന്നെ കാണില്ല പോയിട്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാം പറ്റുമെങ്കിൽ ചെറിയൊരു നെഞ്ചുവേദന ഒരു കാർഡിയോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ടു ചെറിയ ചെറിയൊരു തലവേദന ന്യൂറോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ടിട്ടോ അതാണ് എല്ലാവരുടെയും ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഈ കാലത്ത് അപ്പൊ ഇത്രയ്ക്കും ഒബ്സസ്ഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഓരോ ശരീരത്തിലെ ഓരോ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് ഏത് സ്പെഷ്യാലിറ്റിയെ കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം എന്നിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാം പഠിച്ച് നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റിൽ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് എല്ലാ രോഗങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ എല്ലാ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെക്കാൾ വെൽ നോൺ ആയിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് ഞങ്ങളെ അങ്ങനെയുള്ള നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് മനോരോഗത്തിന് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് മാനസികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒരു മനുഷ്യനെ സ്റ്റിഗ്മ ആക്കി മാറ്റേണ്ട ഒന്നല്ല അതിനെ കൃത്യമായി ചികിത്സിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷെ ഒരിക്കലും അതായത് നമ്മുടെ മനസ്സുകാരുടെ എങ്കിലും വരാത്ത രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ അതിനെ ഇങ്ങനെ പറിച്ചെടുക്കാവുന്ന സംഭവമാണ് പല മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളും ഇൻക്ലൂഡിങ് സ്ട്രെസ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഡിപ്രസിഡിസോർഡേഴ്സ് പക്ഷെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് അതിന് ലഭിക്കാത്തപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും രോഗികളാക്കി അതുപോലെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളോട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ളവരോട് ഫീൽ ഫ്രീ ടു ടോക്ക് അത് വാട്സാപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ ടൈപ്പിംഗ് മാത്രമല്ല വൺ ടു വൺ കോൺടാക്ട് ചിലപ്പോൾ അയാൾ ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ അയാൾ അയക്കുന്ന സ്മൈൽ ചിലപ്പോൾ ആപ്പിൾ ഐ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു മനസ്സിലാവില്ല വൺ ടു വൺ കോൺടാക്ട് മിസ് ചെയ്യരുത് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളുമായിട്ടുള്ള അഞ്ച് മിനിറ്റ്സ് സംവാദമായിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തിനെ ചിലപ്പോൾ ഡിപ്രസീവ് ഡിസോർഡർ എന്ന് എന്നേക്കുമായിട്ട് രക്ഷിക്കാൻ പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസോർഡർ അദ്ദേഹത്തിൽ ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയും അദ്ദേഹത്തെ ഒരു 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 ഫ്രണ്ട് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് ഒക്കെ സംസാരിക്കുന്നു സോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ളവരുടെയും മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഫിസിക്കൽ വെൽബീങ് പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ആ മാനസികമായിട്ടുള്ള ഉണർവ് ശാരീരികമായ ഉണർവിന് ഒപ്പം തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് സന്തോഷം തരുന്ന ജോലികളിൽ ഏർപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ സമയം കണ്ടെത്തുക എത്രത്തോളം ബിസി ലൈഫ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന അതേ കെയർ മനസ്സിനും മാനസിക ഉല്ലാസത്തിനും കൊടുക്കുക ബിക്കോസ് എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ ഇറ്റ്സ് അവർ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് അപ്പോൾ ആ ഒരു മെസ്സേജോടെ ഈ ഒരു സെഷൻ ഞാൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരുപാട് സന്തോഷം നിങ്ങളുമായിട്ട് ഇത്രയും സമയം ചെലവഴിക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ നന്ദി താങ്ക് യു ഡോക്ടർ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാം കേട്ടോ ഇത്രയും നേരം ഒരു മണിക്കൂർ നമ്മൾ ക്ലാസ് കേട്ടു ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ആർക്കൊന്നും ചോദിക്കാനില്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ ചോദിച്ചേക്കാം ഡോക്ടർ ഈ വിഷാദ രോഗത്തിന്റെ കാര്യം ഡോക്ടർ പറയാലോ അപ്പൊ വിഷാദ രോഗത്തിന് ചികിത്സിക്കണമെങ്കിൽ എത്ര കാലം
ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞ എസ് എസ് ആർ ഐ സെലക്ടീവ് സെറോട്ടോണിൻ ഡി അപ്ടേക്ക് ഇൻഫിലിറ്റേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈസൈക്ലിക് ആൻഡി ഡിപ്രസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള മെഡിസിൻസ് ഇതിന് അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷേ ഇതിന്റെ ഒരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് നമ്മള് നമ്മുടെ നമ്മുടെ തലച്ചോറിലുള്ള ഹോർമോൺസിന്റെ ആ വ്യതിയാനത്തെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു ഹോർമോണൽ ഇംബാലൻസ് പെർഫെക്റ്റ് ആക്കുന്നതിനുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ആ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനുമാണ് നമ്മൾ ഈ ഈ ഒരു മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നത് അത് ഒരു പക്ഷെ ഒൻപത് മാസം ഒരു പന്ത്രണ്ട് മാസം വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാൻ സാധ്യത പക്ഷെ കൃത്യമായിട്ട് ഡോക്ടർ പറയുന്ന അത്രയും കാലം മരുന്ന് കഴിക്കുകയും ഡോസ് കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തിട്ട് വേണം മരുന്ന് നിർത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നിർത്താൻ നിങ്ങളായിട്ട് തന്നെ ആ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് അങ്ങ് നിർത്തി കഴിഞ്ഞു തലവേദന ചുമയോ പോലെ അങ്ങ് മാറുമ്പോൾ നിർത്താവുന്ന മരുന്നല്ല ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള സൈക്കോസും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള മരുന്നുകളെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അസുഖം വീണ്ടും ശക്തമായി പുതിയ വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി താങ്ക് യു ഡോക്ടർ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും കുട്ടികൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എനിക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് എന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് എന്റെ നൈബറായിരുന്ന ഒരു കുട്ടി ടെൻത്തിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് നല്ല ആക്റ്റീവ് ആണ് നന്നായി പഠിക്കും നല്ല ഉഷാറായിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് ആ കുട്ടി ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം സൂയിസൈഡ് ചെയ്തു അതിന് അതിനുശേഷം പോലീസ് ആ കുട്ടിയുടെ ഡയറി ഒക്കെ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് കുട്ടിക്ക് ഡിപ്രഷൻ ആയിരുന്നു എന്ന് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടോ അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ ഒൻപത് സിംറ്റംസിനെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിരുന്ന തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അപ്പൊ ആ ഒരു ഒമ്പത് സിംറ്റംസിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് സിംറ്റം ആണ് സൂയിസൈഡ് ടെൻഡൻസി അഥവാ പ്രവണത എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കിത് മാതാപിതാക്കൾക്കാണെങ്കിലും സഹോദരങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും ഇത് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാതെ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും അപകടകരമായ അവസ്ഥ ചിലരിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാം ഞാൻ കാലിക്കറ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എന്റെ അതായത് അണ്ടർ ഗ്രാജുവേഷൻ എം ബി ബി എസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു ഒരു ഐ ഐ ടി ഗ്രാജുവേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പയ്യനെ കൂട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തോട് ഇദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ചു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരൻസ് പറഞ്ഞത് സാറേ ഇവൻ ചെറുപ്പം മുതലേ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആണ് വീട്ടിൽ നിൽക്കില്ല ഇവർ ഉമ്മ പറയാണ് ഞാൻ ഒന്നും എന്റെ മോനായിട്ട് അടിയാണ് കാരണം ഇവൻ വീട്ടിൽ കയറാറുണ്ട് രാത്രി പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ചങ്ങായിമാരുടെ കൂടെ ഒക്കെ കളിക്കാൻ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കൂടെ ട്രിപ്പ് അടിക്കുന്നു ഇവൻ ഇവൻ വീട്ടിൽ വരാറില്ല അവസാനം പ്രാർത്ഥിച്ച് 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 ഇവന് അവസാനം കുറച്ച് കാലം ഇവന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇവന് മാറ്റം കണ്ടുകൊണ്ടെങ്കിൽ എന്നാണ് വിചാരിച്ചത് ഇവൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ സമാധാനമായിട്ട് മുറിക്കാത്തിരിക്കുന്നു ഇവൻ അങ്ങനെ ചാടി പുറത്തൊന്നും പോകുന്നില്ല അങ്ങനെ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു വന്ന് നന്നായി കാണുന്നു വിചാരിച്ചു പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിച്ചു ചോദിച്ചാൽ ആ പയ്യന് ഇതുപോലെ ഒരു ഡിപ്രസീവ് ഡിപ്രൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിനിക്കൽ ഡിപ്രഷൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോഴായിരുന്നു ഇവൻ ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടി ഇത് പക്ഷെ അവർക്ക് മനസ്സിലായതും ഇല്ല അവസാനം അവൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു സൂയിസൈഡ് അറ്റംപ്റ്റ് നടത്തിയപ്പോഴാണ് കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടു പോയി നമ്മൾ മാതാപിതാക്കൾ അറിയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളറിയേണ്ടത് നമ്മളുടെ ചുറ്റിനുമുള്ള ആളുകൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് അവരുടെ സ്വാഭാവിക പെരുമാറ്റത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യതിയാനങ്ങളുണ്ടോ നല്ല ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ പെട്ടെന്ന് ഇൻട്രോവേർട്ട് ആവുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മൂഡ് ഓഫ് ആവുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുമായി ഒരു കുറച്ച് സമയം തുടർന്ന് സംസാരിക്കുന്ന സമയം കിട്ടുന്നത് അത് അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നീ എന്തെങ്കിലും പോയി നാല് അക്ഷരം പഠിച്ചാൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നം നിൽക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പറമ്പിൽ ഇറങ്ങി ഒന്ന് കിളച്ചാൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നം ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഉള്ള നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റിമാർക്കുകൾ കൊടുക്കാതെ ആളുകളെ പരമാവധി അവരുടെ മനസ്സിലുള്ളത് തുറന്ന് പറയുവാനും ഉള്ള ഒരു നല്ല റാപ്പോ വീട്ടിലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പേരൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ലൊരു റാപ്പോ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ തന്നെ ഈ ഒരു പ്രശ്നം പകുതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല രീതിയിൽ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ 
എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ അനുഭവമാണ് അവൾ എന്നോട് ഷെയർ ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോ ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് വന്നുകൊണ്ട് സാറിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് അവള് അവളോട് ഷെയർ ചെയ്തു അവളുടെ അവൾക്ക് ഇടയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെവിയൊരു കീ എന്നുള്ള സൗണ്ട് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നു പിന്നെ ഭയങ്കര തല കറങ്ങി എന്തോ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ഒരു ആഴത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ഫീല് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കുറച്ച് നേരത്തെ അവർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരുന്നു എന്നോട് ഷെയർ ചെയ്തു അപ്പോ ഇത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നമായിരിക്കുമോ എന്തെങ്കിലും ഡോക്ടറെ കാണേണ്ട രീതിയിലുള്ള അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇപ്പോ ഈ ഒരു സെഷന്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു ഒരു ഭാഗത്ത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു ആ ഒരു ഒരു ഒൻപതോളം സിംറ്റംസ് അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പെരുമാറ്റ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഒരു ലാഗോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു താല്പര്യക്കുറവോ അതുമല്ലെങ്കിൽ സ്ലീപ്പ് സൈക്കിൾ ഒരു ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഈറ്റിംഗ് പാറ്റേൺ ഒരു ഡിഫറൻസോ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആത്മഹത്യ പ്രവണതയോ ഒന്നും ആ വ്യക്തിയിൽ കാണുന്നില്ല പ്രകടമായ വ്യത്യാസം ഇല്ലാതെ ഈ പറയുന്ന പോലെ ചെവിക്കുള്ളിൽ ഒരു മൂ ഒരു മൂള സൗണ്ട് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് തല കറങ്ങുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ഒരു സാഹചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സൈക്കോളജിക്കലി എന്നുള്ളതിനേക്കാളും അത് ഒരു കുറച്ചുകൂടി ഫിസിയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലമെന്റ് കൂടെ ഒരു പക്ഷെ അതിന് ഉണ്ടാകാം അതിന് എനിക്ക് കേട്ടിടത്തോളം ആ ആളുമായിട്ട് സംസാരിക്കാതെ ഞാൻ ക്ലിയറായ ഒരു 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 നിർദ്ദേശം തരികയില്ല എങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ അതായത് നമ്മുടെ ചെവിയുടെ ഒരു 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 അവസ്ഥ അതായത് നമുക്ക് ടിനിറ്റസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഒരു രോഗാവസ്ഥ ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പല കറക്കവും കൂടെ വരുന്ന ബാലൻസ് ഇഷ്യൂ കൂടെ വന്നിട്ടാകാം പക്ഷെ ഇത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സൗണ്ടുകൾ അവർ ഹാൻഡ്യൂസിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് ആണോ എന്ന് പ്രത്യേകിച്ചിട്ടില്ല അതായത് അവർ പറയുന്നു ഞാൻ മറ്റുള്ള ആളുകൾ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നു എന്നെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു ഞാൻ കേൾക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്നോട് ആരോ സംസാരിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർ മാത്രമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്രത്യേക സൗണ്ടുകൾ കേൾക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഹാലുസിനേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അതിന് ഓഡിറ്ററി ഹാലുസിനേഷൻ ഈ ഓഡിറ്ററി ഹാലുസിനേഷൻ തീർച്ചയായും ഒരു മാനസിക രോഗത്തിന് ലക്ഷ്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത് ഇത് വളരെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഓഡിറ്ററി ഹാലുസിനേഷനും ഈ പറയുന്ന ചെവിക്കുള്ളിൽ ആക്ച്വലി തോന്നുന്ന ഈ പറയുന്ന ടിനിറ്റസ് പോലത്തെ സൗണ്ടും ഡിഫറെന്റ് ആണ് അത് ഒരു ആദ്യം തന്നെ ഒരു ക്ലിനിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനസ്സിലാക്കിന്റെ അടുത്ത് പോകുന്നതിന് ഒരു ജനറൽ പ്രാക്ടീഷണറെ ആദ്യം കണ്ട് അവരുടെ ബാലൻസ് ഇഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ചെവിയുടെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം അവരുടെ ഒരു നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഒരു ഒരു മനസ്സിലാക്കിനെ കണ്ണു കണ്ടാൽ മതിയോ പക്ഷെ അതും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചികിത്സ ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഒരു അവസ്ഥ തന്നെയാണ് കാരണം ഇതൊരു മനസ്സിലാ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ബാലൻസ് ലോസ് ആയിട്ടോ ചിലപ്പം അവരുടെ ഒരു ലൈഫിന്റെ ക്വാളിറ്റി തന്നെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ മാറാൻ സാധിക്കും മറ്റാർക്കെങ്കിലും ഹലോ ഡോക്ടർ ഒരു സംശയമാണ് അതായത് ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അമിതമായ സ്ട്രെസ് ആ സ്ട്രെസ്സിനെ തരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർ തന്നെ സ്വയം സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്ന ജീവിത ശൈലി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ഹോബി അതിനെ അവർക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അബസ്മാരം എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ വാസ്തവത്തെ പറ്റി ഒന്ന് പറയാമോ അതിന്റെ വാസ്തവത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അപസ്മാരം എന്താണ് എന്ന് ആദ്യം അറിയണം ഈ അപസ്മാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരം അബ്നോർമൽ ന്യൂറൽ ട്രിഗറിംഗ് ആണ് അപസ്മാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തലച്ചോറിന് ഒരു സർക്യൂട്ട് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പം ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇതിലൂടെ കണക്ട് കണക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട് പോകുന്ന സിഗ്നൽസ് ആണ് നമ്മുടെ തലച്ചോറിന് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തെ എന്താ പറയുക ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ അപസ്മാരം അഥവാ സീഷർ ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നത് അതിന് ഒരു വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് റീസൺസ് ഉണ്ട് അതില് ഇതേപോലെ തന്നെ ഹോർമോൺസിന്റെ ബാലൻസ് കുറവ് കിട്ടും ഒക്കെ ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള അപസ്മാരം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് അസുഖങ്ങൾ ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകളുണ്ട് ഇതുപോലെ അപസ്മാരം ചിലർക്ക് ഹെഡ് ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടാവാം മറ്റു ചിലർക്ക്
ആ ശ്രീശ്വർ ത്രഷോൾഡിന് മേളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അപസ്മാര രോഗിയല്ലാതെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് പോലും അപസ്മാരം വരാൻ സാധ്യതയാണ് എന്നാൽ അപസ്മാര രോഗമുള്ളവർക്ക് ഈ ത്രഷോൾഡ് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ചില ട്രിഗർ ഫാക്ടേഴ്സ് അപസ്മാരം ഉണ്ടാക്കും ചിലതിൽ ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് മറ്റു ചിലതിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ വളരെ ഇന്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ട് അപസ്മാരം ഉണ്ടാക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് വേറെ ചിലരിലാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലത്തെ ഇത് ഈ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അതായത് ടെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടും അപസ്മാരം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് ഈ ത്രഷോൾഡ് ഓൾട്ടേഡ് ആകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ സ്ട്രെസ് വരുമ്പോഴും ഇദ്ദേഹത്തിന് അപസ്മാരം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത പക്ഷെ ഈ വരുന്ന അപസ്മാരത്തെ ഒരു ഒരു മനോരോഗമായിട്ട് കാണാണ്ട് അതിന് ഒരു സീറ്റ് ഓഫ് ഡിസോർഡർ അതായത് അത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപസ്മാര രോഗമായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് ഇത് കൃത്യമായ ഒരു ന്യൂറോളജി അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോ കൺസൾട്ട് ആണ് ഇതിനാവശ്യം അതായത് ഒരു ഒരു ന്യൂറോ വിദഗ്ധന്റെ സഹായത്തോടെ ഇ ഇ ജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോ ഇൻക്രിപ്ലോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന ഇ ഇ ജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ തലച്ചോറിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ അവസ്മാരം കാണിക്കുന്നത് സ്കാൻ ചെയ്യുന്നത് തലച്ചോറിന് സ്കാൻ എടുക്കുന്നുള്ളതൊക്കെ എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഇത് അതിന് ട്രിഗർ ഫാക്ടർ ആണ് ടെൻഷൻ എങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് നമുക്ക് ടെൻഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഷൻ റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജൻസ് ആൻഡ് ഡിപ്രസൻസ് ഒക്കെ ഒരു മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ സഹായത്തോടെ കൺസൾട്ടോടെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഡിപ്രഷൻസാണ് ചിലർക്ക് ചെറിയ കാരണങ്ങളായിരിക്കാം ചിലർക്ക് ചിലപ്പം കുറച്ച് വലുതായിരിക്കാം സപ്പോസ് എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് എന്ന ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് എങ്ങനെ അവനോട് അവയെ പറ്റി ചോദിക്കാനും അവനെ സമാധാനിപ്പിക്കാനും അതിന് പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാനും സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റുമോ ഇതാണ് ഞാൻ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതായത് ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ഈ സെഷൻ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഞാൻ അതാണ് ചോദിച്ചത് ഇതിപ്പോ അവസാനം എനിക്ക് ഭ്രാന്തായി എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയാകുമോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് അതായത് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തിയുടെ അതായത് നമ്മുടെ സുഹൃത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ഒരു ആൾക്ക് ഇതേപോലുള്ള വ്യതിയാനങ്ങൾ സ്വഭാവത്തിൽ വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായും നമ്മൾ നേരെ അവന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നിനക്ക് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് നീ ഡോക്ടറെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും ആ ആള് വിചാരിക്കുക ആ ആളെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ കൂടുതൽ ചിലപ്പോൾ അയാൾ ഉൾവലിഞ്ഞു പോകാനും നിങ്ങളോട് പിന്നെ അത് സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യം പോലും ഇല്ലാതെ കട്ട് ഓഫ് ആയി പോകാനും വരുമ്പോൾ സാധ്യതയുണ്ട് ഇവൻ എന്നെ മനോരോഗി ആകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഒരു രീതിയിൽ കട്ട് ഓഫ് ആയി പോകാൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അവരുടെ ട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസ വിശ്വസ്തത പിടിച്ചു പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിപ്പോ ഡോക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഒരു രോഗി വന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഡിപ്രഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു മനോരോഗമായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ ഇപ്പൊ ചുമയ്ക്കോ പനിക്കോ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്ന അതിൽ തന്നെ മരുന്ന് എഴുതി കൊടുത്ത് അദ്ദേഹത്തെ വീട്ടിൽ വിടുന്നതിന് പകരം ഒരുപാട് തെറാപ്പി സെഷൻസിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ട്രസ്റ്റ് പിടിച്ചു പറ്റിയതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം നമ്മളെ അത് ഓപ്പണ പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തിന്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ വളരെ അദ്ദേഹത്തിന് ട്രസ്റ്റ് പിടിച്ചു പറ്റി ഒരു ഒരു വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന സുഹൃത്താണ് താങ്കൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നത് എന്താണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ടെൻഷന്റെ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ എഗീൻ ആ പറഞ്ഞ ഒൻപത് പോയിന്റുകളിലേക്ക് അതായത് ഞാൻ വീണ്ടും ഇടുകയാണ് ഞാൻ അതൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം ഈ ചോദ്യം വന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാണ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഈ ഒൻപത് പോയിന്റുകൾ ഇത് ആവശ്യമുള്ള സ്ക്രീൻഷോട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എടുത്തു വെക്കുന്നെങ്കിൽ എടുത്തു വെക്കാം ഈ ഒരു ഒൻപത് പോയിന്റുകൾ ഒരു മനസ്സിൽ വെക്കുന്നത് എപ
അദ്ദേഹത്തെ രമ്യമായിട്ട് അത് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുക അല്ലാതെ വളരെ ഹാർഷായി അദ്ദേഹത്തിന് അടുത്ത് പെരുമാറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഈ ഡിപ്രഷനും ആൻസൈറ്റിയും ലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് അതായത് ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂഡുള്ള വ്യക്തി ചിലപ്പോൾ താങ്കൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ചോദിച്ചു തുടങ്ങി എനിക്കത് തകരാറുണ്ടെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇനി അവ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം വീണ്ടും ഉൾവലിയാനും അദ്ദേഹത്തിന് ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും സാധ്യതയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഒരു മനോരോഗിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തോ തകരാറുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നു പകരം താങ്കൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഒരു വിശ്വസിക്കാവുന്ന ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കാവുന്ന ആളായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ട് വേണം ഈ ഒൻപത് പോയിന്റിൽ ഏതെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാവുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ ചികിത്സിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സയിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹലോ ഡോക്ടർ ഹലോ ചില വ്യക്തികൾ ഉറക്കത്തിൽ ചില വ്യക്തികൾ ഉറക്കത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന രീതിയുണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ് എന്തെങ്കിലും സ്ട്രെസ് മൂലമാണ് അതോ അത് ഉറക്കത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ അത് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ന്യൂറോളജിക്കൽ ആകാം അതിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്ലീപ് സൈക്കിളിനെ തന്നെ ബാധിക്കുന്ന ചില കണ്ടീഷൻ അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരികയാണെങ്കിൽ ഈ ഈ നമ്മുടെ ഉറക്കത്തിന്റെ സൈക്കിളിനെ രണ്ടോ മൂന്നോ സ്റ്റെപ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അതായത് ഈ സ്ലീപ് റിതത്തെ നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഡീപ് സ്ലീപ്പ് ഉണ്ട് ഷാലോ സ്ലീപ്പ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് അതിന്റെ പല പല അവസ്ഥകളുണ്ട് അപ്പൊ അതില് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ലീപ്പ് സൈക്കിൾ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ആയിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ ഇങ്ങനെ അധികം കുട്ടികളിലാണ് അത് കാണുക എന്നാണ് അത് അധികം ആ കംപ്ലീറ്റ് കുട്ടികളാണ് കാണുക അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്ലീപ്പ് സൈക്കിളിൽ ഡിസ്ട്രക്ഷനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഒരു സംസാരത്തിന്റെ ഒരു എറേസ് അതേപോലെ ഇങ്ങനെ അവർക്ക് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അതും ഒരു ന്യൂറോളജിസ്റ്റിന്റെ ഒരു കൺസൾട്ടോട് കൂടി ആവശ്യമെങ്കിൽ ഒരു സൈക്കാട്രിക് കൺസൾട്ട് എടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോ തെറാപ്പി എടുക്കേണ്ട ഒരു ഒരു പ്രശ്നമാണ് അത് ശരിക്കും ഒരു ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഇമേജിങ്ങും അതുപോലെ മറ്റു സ്റ്റഡീസും ഒക്കെ ആവശ്യമായി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മറ്റാർക്കും ഒന്ന് ചോദിക്കാനില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ സെഷന് ഡോക്ടർക്ക് നന്ദി അറിയിക്കാനായി നമ്മുടെ പ്രേയസ് പ്രഭാകരനെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോട് ക്ഷമിക്കുന്നു വൺസ് എ ഗ്രേറ്റ് മാൻ വിസ്പേർഡ് ഫീലിംഗ് താങ്ക്ഫുൾനെസ് ആൻഡ് നോട്ട് എക്സ്പ്രസിങ് ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് റാപ്പിംഗ് എ പ്രസന്റ് ആൻഡ് നോട്ട് ഗിവിംഗ് ഇറ്റ് റെസ്പെക്ടഡ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ്ഡ് ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡേ respected principal vice principal faculty members viewers well wishers and my dear friends good evening to one and all it seems to be a great honor for me to propose the vote of thanks to all those who have helped in making this seminar a very resounding success first of all i did like to give my hearty vote of thanks to our chief guest dr midun manu matthew sir sir for making an excellent presentation and making this seminar a very meaningful and interesting we believe that your words will make in a change in our lives thank you sir next i did like to express our re- deep gratitude to the principal principal dr mj matthew sir for his presence in and out of this program sir you have been a great constant support and have given us a lot of encouragement thank you sir thank you next i would like to thank our vice principal tomichan sir for being with us today thank you sir next i did like to thank our iqac coordinator shaiju sir for his support and for making this event successful thank you sir i would like to thank our faculty members present here for their presence and blessings to make this program successful thank you dear teachers next i would like to thank our nss program officer jitin sir who has been doing his best over the past two weeks for making our online camp colorful and interesting in all aspects in the name of four nss volunteers i would like to give a big thanks to you sir 
Next, I would like to thank our juniors, friends, YouTube viewers, and well wishers for actively joining and supporting this program. Thank you all for being with us. And finally, I would like to thank NSS volunteers without whom this program would have been incomplete. Thank you, dear friends. Once again, I thank each one of you. Thank you, Prayas. Thank you, Doctor. Thank you, Mathis, sir. Hello, everyone. Hello, everyone. I'm very happy to have an interesting session. 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 നമ്പർ മേടിച്ച് ഡോക്ടറോട് സംസാരിക്കാവുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടറോട് സംസാരിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ വാക്കിൽ നന്ദി പറഞ്ഞത് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം താങ്ക് യു